Hello students, welcome to Telangana State Board of Intermediate Education Online Digital Classes. Vocational Course, Commercial Garment Technology, First Year. Paper 2, it is Textile Science. And Unit 4, it is Manufacture and the Properties of Protein Fibers. Students, this is the last video in this unit. And myself, I'm G. Vasanta, CJL in DJC Girls Pingili, Vaddepalli, Parangal Urban. Students, in the last video, we learn about history of wool and problem and manufacturing of wool. And now in this video, we learn about classification of wool, structure of wool, properties of wool and uses of wool. Unni vargi kerna, unni nirmanam, unni dharmalo, mariyu unni upayogala gurinchi telskunda. Mother in dinik mundu video lo, ane main chadu kunna mo unni yoka charitra gurin chadu kunna mariyu unni yoka manufacturing tayar chese padhat gurinchi anam chadu kunna. Now we'll see the classification of wool. So in the wool, the merino wool, that is merino sheep. Produce the best quality of wool, which is originated from Spain. The wool produced by merino sheep is, is merino wool. This is the best quality wool, and this sheep will be originated from Spain. This is the merino sheep, and this is the merino wool. And merino wool ni anadi Spain nundi udhavinchina merino gurrelu uttama nanya meno utpa unni ni utpati chestai vi merino ver merino gurrelu y merino jati gurrelu manchi quality manchi nanya meno unni ni manaki istundi and tanio ka patta gura chala nanya ga mitta ga mario vichcha ga untundi. Classification by fleece unni oka unni dan nanchi dani mana vargi karinchala manato. Ainte Abhi, lamb's wool. First is lamb's wool. The fleece obtained by shearing the lamb of 6 to 8 months old for the first time is known as lamb's wool. It is also referred to as fleece wool or first clip. This is in fine quality and soft texture. So, R nundi enimidhi nelala vayasu gala gurra nundi mudati sariga katrinchina. Katrin Chavadina, Unini, Madam Lambs Unian and Tapinte, Arnella Ninchi, Enemy Nella Vaisunam, Goranunchi, Mudd Mutamudatega, Madam Katrin Chira. A Katrin Chira Unini, Lambs Uniantaro, lay the fleece Uniantaro, lay the Mothati clip Panicuda, and Tarenta Mothati Katrin Pu Anicuda, and Taro. So Idi Chakatinania Mainam Ruduvaina Cricloth. You own a chalas of Tigger Bound in the net, Ruduga on Tundi. And the next one is hogget wool. This hogget wool is the one obtained from sheep about 12 to 14 months old that have not been previously shorn. The fiber is soft, resilient and mature. So, this hogget wool is the one that is the one that is the one that is the one that is the Catherine Chapunda, Mothati Catherine Puga Pundina, Unini, Haget Unni and Tap. Ante Arunchi, enemies in Ella Lavaraku, enemies in Ella Una, Guranundi, and a Tia Kunda than Alage, Pandanuni, Padden, Padna, Nelavaku Pinchukunto, our stage room on a Catherine's day, and a Mothatiga Catherine Chapadina, a Unini, Haget Unni and Tap. Idi, Chala, Luduvugam. This is the resilience of 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 the Pulled wool. Pulled wool is taken from animals originally slaughtered for meat. The fiber is pulled. The fibers of pulled wool are of low quality and produce a low grade cloth. 
సో ఈ లాగబడిన ఉన్ని పుల్లు ఉన్ని ఏమంటుంది మొదట మాంసం కోసం మనం చంపబడిన జంతువుల నుంచి తీసుకోబడుతుంది మనము మాంసం కోసం జంతువులు చంపినప్పుడు ఆ జంతువు యొక్క చర్మం నుంచి లాగిన ఉన్ని దీనిని పుల్లు ఉన్ని అని అంటాం ఇది చాలా తక్కువ నాణ్యత కలిగి ఉంటుంది మరియు తక్కువ గ్రేడ్ కలిగిన వస్త్రాల్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ పుల్లు ఉన్ని ఉపయోగిస్తాయి ఇది పుల్లు ఉన్ చూడండి ఎలా and then cotty wool this is the wool obtained from the sheep that have died of age or accidentally killed the cotty wool is of a poor grade and is hard and brittle so idi kati unni anade enti idi vayasthu tho chalipoyina leda pramada vashayatu champapadina gurralu nundi tiyabadina unni anattu adi chanipotha chanipoyina chanipoyina ka appu dan nunchi manam తీసిన ఉన్ని ఈ ఉన్ని చాలా తక్కువ గ్రేడ్ కల్ గ్రేడ్ అనేది కలిగి ఉంటుంది అంటే తక్కువ రకము మరియు చాలా గరుకుగా పిలుసుగా ఉంటుంది అనట్టు అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వెదర్ వూల్ ఎనీ ఫ్లీస్ క్లిప్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ షేరింగ్ ఈస్ కాల్డ్ వెదర్ వూల్ అంటే వెదర్ ఉన్ని అంటే మొదటి కత్తిరింపు తర్వాత క్లిప్ చేసిన ఏదైనా ఉన్నిని వెదర్ ఉన్ని అంటారు అంటే ఫస్ట్ క్లిప్పింగ్ కాకుండా సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్ క్లిప్పింగ్ తర్వాత మనం ఎన్ని సార్లు దాన్ని మనం కత్తిరిస్తే దాన్ని వెదర్ ఉన్ని అనే అంటాం ఇప్పుడు మనకి టూ మనకి సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు తీసిన ఉన్ని కాకుండా ల్యాంప్స్ ఉన్ని కాకుండా దాని తర్వాత ల్యాంప్ తర్వాత ఈ నైన్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ వచ్చి మళ్ళీ తీసామనుకోండి ల్యాంప్స్ ఉన్ని తీసినాక అప్పుడు మళ్ళీ తీసినప్పుడు దాన్ని వెదర్ ఉన్ని అంటాం లేదా పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వయస్సు వరకు వచ్చేంత వరకు ఉంచినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము హగెట్ ఉన్ని అని అంటాం అప్పుడు తీసినప్పుడు దాని తర్వాత పన్నెండు పద్నాలుగు నెలల తర్వాత పదహారు పదహారు పద్దెనిమిది ఇరవై ఇలా మనకి ఎన్ని సార్లు దాన్ని కత్తిరిస్తే దాన్ని హాగెట్ ఉన్ని సారీ వెదర్ ఉన్ని అని అంటాం వెదర్ ఉల్ అని అంటాం అంటే రెండవసారిగా మొదటి కత్తిరింపు కాకుండా తర్వాత కత్తిరించిన దాన్ని వెదర్ ఉన్ని అంటారు అంటే మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫుల్ ఉన్ని యొక్క సూక్ష్మ నిర్మాణం అంటే ఉన్ని మనకి మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తే సూక్ష్మ దర్శన కింద చూస్తే మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది వెన్ అబ్జర్వ్డ్ అండర్ మైక్రోస్కోప్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ మూల్ ఫైబర్ సీన్స్ టు బి కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ టు స్కేల్స్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ అండ్ స్లైట్లీ ఓవర్లాపింగ్ స్కేల్స్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్స్ అండ్ స్లైట్లీ ఓవర్లాపింగ్ లైక్ స్కేల్స్ ఆఫ్ ఫిష్ ఫిష్ స్కేల్స్ లా సూక్ష్మ దర్శన కింద గమనించినప్పుడు ఉన్ని ఫైబర్ యొక్క ఉపరితలం అన్నది చేప పొలుసుల వలె క్రమరహితంగా ఒకదానిలో ఒకటి చొచ్చుకుపోయి ఉంటుందనట్ ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మూల్ ఉన్ని యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకి మైక్రోస్కోపిక్ కింద చూస్తే అది ఇలా మనకి కనిపిస్తుంది సో తెలిసి ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మూల్ ఉన్ని యొక్క ధర్మాలు ఫస్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ స్ట్రెంగ్త్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ సిల్క్ వెన్ వెట్ it loses about 25% of its strength the din yokka balam annadi pattu kante kaasta balam untundi kaani thadi unni tadisina appudu din balamu 25% taggi potundi dan strength annadi balam annadi 25% taggi potundi aa anduke dinni pinde tappudu manam chaala jagratta ga pindavalasi untundi unni dustulu eppudu manam manam pindina kuda wash chesina appudu kuda you should take very ప్రికాషన్స్ సో చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని గట్టి గట్టిగా నలపకుండా గట్టి గట్టిగా దాన్ని బ్రష్ చేసి రుద్దకుండా దీన్ని మనం పిండవలసి వస్తుంది ఎందువల్ల అంటే దీని యొక్క బలం అనేది తగ్గిపోతుంది ఎందువల్ల మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా పిండాలి అని అంటే అది ఎప్పుడైతే తడుస్తుందో అది బలహీనమైపోతుంది అందువల్ల మనం జాగ్రత్తగా దాన్ని వాష్ చేసుకోవాలి అండ్ రెసీలియన్సీ హూల్ ఈజ్ హైలీ రెసీలియంట్ అండ్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ when hanged and made wrinkled remote sthiti sthapaka ante resiliency idi enti unni adhika sthiti sthapakam ga untundi ante chaala resiliency ekkuva dinike mariyu velaada teesinappudu leda mudutalu ga chesinappudu dani asalu aakruti ki vachestundi nu enta mudutalu chesina kuda malli dani yokka same adhe aakruti ki malli vachestundi ante ardham enti idi mudutalu పడదు ఉన్ని బట్టలు ఎప్పుడు గాని అందుకే ఉన్ని బట్టలు చూడండి మనం ఎంత ఫోల్డ్ చేసి అటు ఇటు చేసి ఎంత్ర ఎంత ఒత్తి పెట్టినా కూడా మనకి మళ్ళీ దాని యొక్క పొజిషన్ కి అది వచ్చేస్తుంది అది ఎంత మందం ఉందో అంత మందంకి వచ్చేస్తుంది దాన్ని రెసీలియన్సీ అని అంటాం సో రెసీలియన్సీ అంటే ఏంటి వెన్ ద ఫైబర్ ఇస్ కంప్రెస్డ్ 
and after re releasing the pressure it comes to its original position ipudaithe danni gattiga adine padtamo aa padnu adanni vadilinappudu malli tirigi dani yada sthananiki raavadam so danni resiliency antaru aa resiliency annadi ee unniki chaala ekkuva ga untundi and stretchability wool is highly elastic it can be stretched by 10 to 30% when dry and 40 to 50% when wet saga diya gala samadhyam ante elasticity elasticity ela untundi deeni kanante unni atyanta sahayadiga untundi chaala nincha saagutundi podi ga unnappudu 10 nundi 30 shatam mariyu tadi ga unnappudu 40 nunchi 50 shatam varaku saagutundi ante tadichinappudu batta ekkuva ga saagutundi kaani తడిచినప్పుడు బట్ట బలాన్ని కోల్పోతుంది అందువలన ఈ బట్టలు మనము ఉన్ని బట్టలను పిండినప్పుడు యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డ్రై హ్యాంగ్ ఆన్ ద రోప్ సో తీగ మీద మనం దాన్ని అలా ఆరవేయకూడదు ఆరవేస్తే ఏమవుతుంది ఆ బలానికి అది కిందికి సాగిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం అవి చాలా వీక్ గా ఉంటాయి సో బట్ట ప్రా పాడైపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువలన దీన్ని మనం ఆరవేసి వేసినప్పుడు ఎలా ఆరవేయాలి అని అంటే కింద నేల మీద కానీ ఫ్లోర్ మీద కానీ ప్యారల్ గా చక్కగా ఫ్లాట్ గా వేయాలి బట్ట లేదా టేబుల్ మీద కానీ బెడ్ మీద కానీ దీని మీద అన్న వేయాలి అలాగే వేస్తే అప్పుడు దాని యొక్క షేప్ అలాగే ఉంటుంది బట్ట పాడైపోదు అందుకే ఇది ఎప్పుడు కానీ ఉన్ని బట్టల్ని మనం గట్టిగా పిండకూడదు తీసుకి మనం తీగ మీద ఆరవేయకూడదు ఎందుకంటే దానికి తడిచినప్పుడు చాలా సాగిపోతుంది తడిచినప్పుడు దాని బలం కూడా కోల్పోతుంది స్ట్రింక్ అబిలిటీ వూల్ ఈజ్ రెసిస్టెంట్ టు స్ట్రింకేజ్ లాంగ్ ఎక్స్పోజర్ టు మాయిశ్చర్ మే కాల్ స్ట్రింకేజ్ అది దానికి స్ట్రింక్ అవ్వదు సంకోచానికి నిరోధకత కలిగి ఉంటుంది కానీ తేమకు ఎక్కువసేపు గురి గురి చేసినప్పుడు ఎక్కువసేపు తేమలో ఉంచినప్పుడు కాస్త షింక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్రిక్షన్ విల్ సాఫ్టెన్ ద వూల్ ఫైబర్ ఎస్పెషల్ ఇవెన్ వెట్ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ స్మూత్ సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ దీనికి ఇంకొక అయితే ఏముంటుంది ఘర్షణ ప్రభావం దీనికి తడిచినప్పుడు దీనికి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఉన్ని ఫైబర్ తడిచినప్పుడు ఘర్షణకి లోన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది చాలా మృదువుగా తయారవుతుంది అందుకే మెత్తగా మృదువుగా ఉండటకు ఉండే బట్టలకు ఈ లక్షణం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్రిమ్స్ ఊల్ ఫైబర్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ వేవి అండ్ హ్యాస్ ట్విస్ట్ దిస్ వేవీనెస్ ఈజ్ టర్మ్ డాస్ క్రింప్ ఫైన్ ద వూల్ ద మోర్ విల్ బి ద క్రిమ్స్ so because of these creams the fiber will get the properties like elasticity and resiliency so why the wool fiber is will have more elasticity and more resiliency because of this crimp nature the fiber will have inherently they have crimp nature so because of this crimp the fiber will have more elasticity and more resiliency సో క్రింప్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఫైబర్ ఎక్కువ మెలికలుగా అలల వలె ఉంటుంది ఈ అలల రూపాన్ని ఈ అలలని ఏమంటారు క్రింప్ అని అంటారు ఇప్పుడు మన జుట్టు ఉంది కర్లి కర్లి ఉంగరాల జుట్టు ఉంటుంది ఆ ఉంగరాల జుట్టు కర్లి అంటే ఇట్లా వంపులు వంపులు తిరిగి ఉంటుంది అవును కదా ఆ ఉంగరాల జుట్టు వంపులు వంపులు తిరిగి ఉన్నప్పుడు ఆ వంపుని చివరి పట్టుకుని మనం లాగినప్పుడు అలా సాగుతుంది అంటే అంత దూరం వెళ్తుంది మళ్ళీ దాన్ని వదిలేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ దాని యొక్క యథాస్థితికి వచ్చేస్తుంది సో ఈ క్రింప్ వల్ల దీనికి ఏం ప్రాపర్టీస్ వచ్చాయి ఈ ఉన్ని పై పో పోవు కూడా అలే అలాగే మన ఉంగరాల జుట్టు లాగా ఉంటుంది సో దాన్ని సాగదీసినప్పుడు సాగుతుంది ఇలాక్టిసిటీ పెరుగుతుంది మళ్ళీ వదిలినప్పుడు దాని యొక్క యథాస్థానానికి వచ్చేస్తుంది అంటే రెసీలియన్సీ కూడా ఎక్కువగా పెరిగింది అన్నట్టు సో అలా ఈ క్రింప్ చేయబట్టి ఉన్ని పోగకి ఎలాస్టిసిటీ మరియు రెసీలియన్సీ అనేది చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ మాయిశ్చర్ యొక్క ప్రభావం మాయిశ్చర్ వూల్ ఈజ్ మోర్ హైగ్రోస్కోపిక్ ఇన్ నేచర్ ఇట్ కెన్ అబ్జర్వ్ అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ వితౌట్ గివింగ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ వెట్ ఇట్ అబ్జర్వ్ పర్స్పిరేషన్ ఆఫ్టర్ వైలెంట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ గాడ్ ద బాడీ అగేన్స్ట్ సడన్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సో ఏమవుతుంది సో ఉన్ని ఎక్కువ హైగ్రోస్కోపిక్ తత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది 
ఏంటి హైగ్రోస్కోప్ అంటే తడిని ఎక్కువగా పీల్చుకుంటుంది తడిని ఎక్కువగా పీల్చుకుంటుంది ఇది తడి అనుభూతిని ఇవ్వకుండా మనకి అని మనకి అనిపించదు తడి అయినట్టుగా మనకు అనిపించదు కానీ దాని యొక్క బరువుల యాభై శాతం వాటర్ నే తీసుకుంటుంది దాని యొక్క బరువుల యాభై శాతం వాటర్ బరువే ఉంటుంది అంటే అంత తేమను అది లాగేసుకుంటుంది ఇది వ్యాయామం తర్వాత చెమటను గ్రహిస్తుంది మరియు ఉష్ణోగ్రతలో ఆకస్మిక మార్పుకు వ్యతిరేకంగా శరీరాన్ని కాపాడుతుంది చెమటను గ్రహిస్తుంది అందువల్ల దీన్ని ఏం చేస్తాము ఈ వూల్ ని పాలిస్టర్ తో బ్లెండింగ్ చేస్తాం సో వూల్ పాలిస్టర్ బ్లెండ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది దానికి మంచిగా బట్ట సాగే గుణం ఎక్కువ అవుతుంది అలా వూల్ ని కాటన్ తో బ్లెండ్ చేస్తారు కాటన్ తో బ్లెండ్ చేస్తూ ఉంటది సమ్మర్ లో కూడా మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు కాటన్ కి సమ్మర్ లో మంచిగా ఉంటుంది ఈ దీనికి వూల్ కూడా మనకి టెంపరేచర్ ఆ కాటన్ చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది ఈ వూల్ ఏమో మనకి సాగే గుణాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వూల్ తో కూడా కాటన్ తో కూడా దీన్ని బ్లెండ్ చేస్తారంట సో దీనికి ఉండే ప్రభావం దానికి ఉండే ఈ లక్షణం వల్ల సో ఈ హీట్ కండక్టివిటీ నెక్స్ట్ ఈస్ హీట్ కండక్టివిటీ వూల్ ఫైబర్ ఈజ్ ఎ పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ద ఫ్యాబ్రిక్స్ మేడ్ ఫ్రమ్ వూల్ ఫైబర్ ఆర్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ వింటర్ వేర్ సో ఉన్ని ఫైబర్ వేడిని ప్రసరింప చేయవు అంటే వేడిని బయటికి పంపించవు అందువల్ల ఈ ఉన్నితో తయారైన బట్టలు శీతాకాలపు దుస్తులుగా ధరించడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి ఎందుకు మనకి ఉన్నిని శీతాకాలంలో వాడతామని అంటే జస్ట్ దాని ప్రాపర్టీ ఏంటది హీట్ కండక్టివిటీ దానికి పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అంటే ఉష్ణవాహకత ఉండదు దానికి ఉష్ణవాహకత శక్తి ఉండదు అందువలన దీన్ని వింటర్ లో చలికాలంలో ఎక్కువగా దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు ఎందుకు చలికాలంలో ఏమవుతుంది బయట వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉంటుంది మన శరీరం నుంచి వచ్చిన వేడి టెంపరేచర్ వేడిని అది బయటికి పంపించదు మన లోపలే ఉంచేస్తుంది కాబట్టి మనం చాలా వెచ్చగా అనుభూతిని పొందుతాం ఆ వేడి మనకే తిరిగి కొడుతుంది కానీ మనకు చక్కగా వెచ్చగా అనిపిస్తుంది అందుకనే ఉన్నిని ఎక్కువగా శీతాకాలం దుస్తులుగా మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఫెల్టింగ్ వూల్ ఫైబర్స్ ఇంటర్లాక్డ్ అండ్ కాంటాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ వెన్ ఎక్స్పోజ్ టు హీట్ కాంటాక్ట్ మాయిశ్చర్ అండ్ ప్రెషర్ ద స్కేల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వూల్ ఫైబర్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ఫెల్టింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఫెల్ట్స్ ఫర్ హ్యాడ్స్ షూస్ ఫ్లోర్ కవరింగ్స్ అండ్ సౌండ్ ప్రూఫింగ్ పర్పసెస్ ఉన్ని ఫైబర్స్ ఏంటి ఇంటర్లాక్ చేయబడి వేడి తేమ మరియు ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు కుదించబడతాయి ఇంకే వేడికి తేమ ప్లస్ ఒత్తిడి అక్కడ ప్రెషర్ గురైనప్పుడు ఏమైతే అవన్నీ దగ్గరగా అయిపోతాయి కుదించబడతాయి ఉన్ని ఫైబర్ యొక్క స్కేల్ వంటి నిర్మాణం ఫిల్టింగ్ కు దోహదం చేస్తుంది దాని యొక్క స్కీ దాని యొక్క మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి స్కేల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అవునా ఫిష్ ఫిష్ స్కేల్స్ లాగా దాని స్కేల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాని యొక్క ఆ పులుసుల వంటి నిర్మాణం వల్ల ఇది ఫిల్టింగ్ కి ఎంతో దోహదం చేస్తుంది అంటే ఫిల్టింగ్ చాలా తొందరగా అవుతుంది అంత రఫ్ రఫ్ స్కేల్ లాగా ఉంటే కదా ఒక పోగు ఒక దాంట్లో ఒక దాంట్లో చొచ్చుకుపోయి అవి బయటికి రావు అట్లా తిరిగి గట్టిగా పట్టేసుకుంటాయి అందుకే ఫిల్టింగ్ బట్టకి ఈ ఉన్నిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ఇవేమవుతుంది ఆ తేమ ఒత్తిడి వేడి ఉన్నప్పుడు మంచి సాఫ్ట్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం అది ఆరినప్పుడు ఒక దానిలో ఒకటి చిక్కుకున్నవి బయటికి రావు స్ట్రింగ్ అయిపోతే తర్వాత మళ్ళీ దాని కమ్ దాని దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తాయి తర్వాత నీరంత నీరంత పోయినా కారిపోయినాక దాని ఒరిజినల్ కి పొజిషన్ కి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఎక్కడైతే స్ట్రింగ్ అయ్యి మళ్ళీ అన్ని లోపలికి వచ్చేసరికి అంత కుచ్చు కుచ్చు అయిపోయి చిక్కు చిక్కు అయిపోయేసి అని బట్ అన్నది అది బయటికి పోగులన్నీ బయటికి రాకుండా ఉంటాయి దీన్నే ఫిల్టింగ్ అని అంటారు ఇలా మనం బట్టని నాన్ ఫిల్టింగ్ నాన్ ఓవెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఫిల్టర్ ఫ్యాబ్రిక్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు దీంతో టోపీలు హ్యాట్స్ కావచ్చు బూట్స్ కావచ్చు ఫ్లోర్ కవరింగ్స్ నేల కావచ్చు మన కింద మనం ఫ్లోర్ కార్పెట్ కానీ రగ్స్ కావచ్చు మరి సౌండ్ ప్రూఫింగ్ ప్రయోజనాల కోసం ఫిల్టర్ తయారీలో దీన్ని ఉపయోగ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హీట్ లో హీట్ హ్యాస్ నో ఎఫెక్ట్ బట్ మోర్ హీట్ వీకెన్స్ ద ఫైబర్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ తక్కువ వేడి వల్ల ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు కానీ ఎక్కువ వేడి ఫైబర్ ను బలహీన పరుస్తుంది మరియు ఫైబర్ యొక్క రంగును కూడా నాశనం చేసేస్తుంది అంటే తక్కువ వేడి దీని ఎటువంటి ప్రభావం చూపించదు నెక్స్ట్ సీత కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ రసాయన ధర్మాలు సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ సో డైల్యూట్ యాసిడ్స్ 
will have little effect on the cool fiber whereas hot are concentrated acids that weakens the fiber and also this dissolves the cool fiber so concentrated acids will dissolve the cool fiber so diluted amlalu takkwa prabhavanni kaligi untadi dani meeda etuvanti prabhavam dilute chesi aa etuvanti amlalaina manam upayoginchachu dani meeda etuvanti prabhavam chupinchadu kaani వేడి లేదా గాఢ ఆమ్లాలు ఉన్ని ఫైబర్ ను బలహీనపరుస్తాయి లేదా కరిగిచ్చేస్తాయి కొన్ని ఫైబర్ కొన్ని యాసిడ్స్ ఏమవుతాయి కరిగిచ్చేసి అంటే డిజాల్వ్ అయిపోతాయి సో ఈ డిజాల్వింగ్ నేచర్ వలన మనకి యాసిడ్స్ ని పెట్టినప్పుడు అది ఏ ఫైబర్ లో ఏ యాసిడ్ లో డిజాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి మనం ఈ ఫైబర్ ఏంటి అనేది కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు యాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్కలీస్ ఆల్కలీస్ టెన్ టు మేక్ వూల్ ఎల్లో and strong solutions of solutions of sodium carbonate when heated destroys the fiber sodium hydroxide is highly injurious to the wool fiber borax and ammonium have no harmful effect on wool emante kshaaralu emante manaku unni unni ni paspu ranguloki maarchestha dani meed emanna alkalis pannapudu adantha mottham color anthe yellowish ga ayipothundi so vedi chesinappudu సోడియం కార్బొనేట్ యొక్క బలమైన ద్రావణం ఫైబర్ ను చాలా నాశనం చేసేస్తాయి అలాగే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉన్ని ఫైబర్ కి ఎటువంటి హాని కలిగి కల్పించవు సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ దీనికి ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపదు అలాగే బొరాక్స్ మరి అమ్మోనియం ఉన్నిపై హానికరమైన ప్రభావాన్ని చూపవు సో ఇది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అయితే ఉన్ని చాలా హానికరం అది చాలా ప్రాబ్లం చేస్తాయి అలా కానీ అదే బోరాక్స్ మరి అమ్మోనియం అయితే దీనిపై ఎటువంటి హానికరమైన ప్రభావాన్ని చూపించరు అండ్ దెన్ యాక్షన్ ఆఫ్ బ్లీచెస్ స్ట్రాంగ్ బ్లీచెస్ లైక్ సోడియం హైపోక్లోరైట్ హార్మ్ఫుల్ హ్యావ్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ వూల్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ సోడియం పెరాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కెన్ సేఫ్లీ యూజ్ ఫర్ బ్లీచింగ్ అండ్ స్టెయిన్ రిమూవర్ సోడియం హైపోక్లోరైట్ వంటి బలమైన బ్లీచెస్ ఉన్ని చాలా హాని చూపిస్తాయి హానికరమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది అందుకే సోడియం హైపోక్లోరైట్ బ్లీచ్ మనం ఉన్ని మీద ఉపయోగించకూడదు పొటాషియం పర్మాంగనేట్ సోడియం పెరాక్సైడ్ మరియు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ బ్లీచింగ్ కోసం కావచ్చు లేదా మరకలు తొలగించేటప్పుడు కావచ్చు ఇవి ఈ బ్లీచెస్ ని చాలా జాగ్ర చాలా సురక్షితంగా మనం ఉపయోగించవచ్చు అంటే మనకి ఉన్ని మీద ఉపయోగించే బ్లీచెస్ ఏంటంటే పొటాషియం పర్మాంగనేట్ సోడియం పెరాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మాత్ అండ్ మిల్క్ wool is easily damaged by moths mildew do not affect woolen garments so unni me unni pai sulabhamga chimmatalu debatistha chimmatalu ante moth chimmata chimmatalu iti unni ni problem chestai kaani booju unni pai etwanti prabhavanni chupichadu ante mildew annadi unni pai etwanti prabhavanni chupichadu kaani unni mildew deni pai ekkuga prabhavam chupistadi మన కాటన్ ఫైబర్ మీద ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి నెక్స్ట్ ఫినిషెస్ గివెన్ టు వూల్ వూల్ కి ఇచ్చే ఫినిషెస్ ఏంటి ఫెల్టింగ్ ఫుల్లింగ్ మాత్ ప్రూఫింగ్ క్రాబింగ్ డీకాంటింగ్ నాపింగ్ సింజింగ్ అండ్ స్టీమింగ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫినిషెస్ దట్ ఆర్ గివెన్ టు ద వూల్ ఫైబర్ ఏంటంటే ఫెల్టింగ్ అంటే ఫెల్టింగ్ బట్ట తయారు చేయడానికి ఫుల్లింగ్ అంటే మంచి మందంగా బట్ట మందంగా ఉండేందుకు చేసేది మాత్ ప్రూఫింగ్ మాత్ ప్రూఫింగ్ అంటే ఏంటి మాత్ అంటే చిమటలు దాని మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి కదా చిమటలు వీటి మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపించకుండా ఉండేందుకు మాత్ ప్రూఫింగ్ అనే ఫినిషింగ్ ఇవ్వబడుతుంది క్రాంబింగ్ డీకాంటింగ్ నాపింగ్ సింజింగ్ మరియు స్టీమింగ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫినిషెస్ ఇవన్నీ ఫినిషెస్ మనం బట్టకి ఉన్ని బట్టకి ఇవ్వగలిగే ఫినిషెస్ అండ్ దెన్ వోల్ బ్లెండ్స్ wool polyester wool acrylic wool nylon wool silk unni ela weight weight tho mishram a weight weight tho blend chestarante unni polyester acrylic nylon mariyu pattu ivanni tholu kuda manaki unni annadi blend chesi pattalni tayar chestu untaru so wool polyester anedi chaala ekkuva ga upayoginche fiber blending now we will see the uses of wool unni yokka upayogane enti the majority of wool that is about 72.8% is 
is used in apparel 15 to 45% in home furnishings 6 to 7% for industrial uses and 5% for exports so ekko unnilo ekko bhagam anaga 72 to 72.8% endro use chestaru dustulaki upayogistharu alage 15 to 45 percent deni kosam upayogistharu gruhopakaranalaku upayogistharu home furnishes and then 6 to 7 percent for industrial parisramika avasaralaku upayogistharu and 5 percent for export 5 percent varuku egumadalu cheyadaniki manam unni upayogistu untam this all account for 3.3 percent of all fibers for apparel apparel lo 3.3 పర్సెంట్ ఉన్నినే ఉపయోగిస్తారు మన దుస్తుల కోసం ఉపయోగించే దాంట్లో త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అనే ఉంటుంది అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ వూల్ ఆర్ ఫర్ అపరల్ అపరల్ కోట్స్ జాకెట్స్ సూట్ డ్రెస్సెస్ స్కర్ట్స్ అండ్ స్లాక్స్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఓవెన్ అండ్ నిట్టెడ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ దీస్ ఆల్ గివ్స్ warmth to the fabric these all gives warmth apparel lo unni yokka ati mukhyamaina upayogalu enti enti avi ante coat lo coat lo tar coats tar cheyadu jackets jacket lo suit lo dustulu skattulu mariyu slacks ante pants సో ఇవన్నీ కూడా అంటే స్ట్రెచ్చబుల్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ బట్టకి స్ట్రెచ్చబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్ అన్నిటికి స్ట్రెచ్చబిలిటీ అంటే సాగే గుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఈ సాగే బట్టలు ఏమంటారు స్లాక్స్ అనట ఇవి అల్లిన కావచ్చు అంటే నిట్టింగ్ చేయబడిన బట్టలు కావచ్చు లేదా వీవింగ్ చేయబడిన బట్టలైనా కావచ్చు అంటే ఈ వూల్ అనేది వీవింగ్ కి ఉపయోగిస్తారు మరియు నిట్టింగ్ కి కూడా ఉపయోగిస్తారు సో ఇవన్నీ మనకి ఏం చేస్తాయి మనకి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తాయి కోట్స్ జాకెట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి మనకి వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంటాయి ఓకే అండ్ దెన్ ఇంకా ఏమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటే ఇన్ ద హోమ్ ఫర్నిషింగ్స్ ద మేజర్ యూజ్ ఆఫ్ వూల్ ఈజ్ ఇన్ కార్పెట్స్ అండ్ రగ్స్ సో కార్పెట్స్ హోమ్ ఫర్నిషింగ్స్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ సోఫా సెట్ సోఫా కూడా ఇట్ ఈస్ మేడ్ విత్ ఉలెన్ పిల్లో కవర్ పిల్లోస్ పిల్లో పిల్లో కవర్స్ and then curtains these are all the blend and can be blends of the wool or pure wool ipudu chaala challa place undi akane enti anta unnine upayogistharu challa pradeshalallo ekkuga unnine upayogistharu kashmir lanti place lo kuda mane mana degara mane india lo kashmir place kuda chaala andike akada unni ekka so unnine ekkuga upayogistu untarantu so కార్పెట్స్ కార్పెట్స్ కూడా మనకి ఇంట్లో కార్పెట్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది చక్కగా వేడి వెచ్చగా ఉంటాయి సో మనం ఉన్న వేడినంతా ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వెచ్చగా ఉంటుంది రగ్గులు సో ఇంట్లో ఇంట్లో కింద వేసే కా ఫ్లోర్ మీద వేసే రగ్గులు దివాచీలు రగ్గులు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్ని నుంచే తయారు చేయబడతాయి అలాగే ద బ్లెండ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ విత్ వూల్ ఫర్ షూటింగ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ polyester is the most important fiber used in blending with wool so suiting material ko sam ekko ga unni to vividha synthetic fibers mishramal to viniyoga mishramala viniyogam ani viniyogam anadi ento perugutu undi so ipudu chudandi ye chaala fabrics chaala suiting fabrics anni dantlo compulsory ga wool anadi untundi wool dantaru polyester ee polyester anadi ekkoga blending and blend chese ఫైబర్ అనేది వూల్ తో ఎక్కువగా బ్లెండ్ చేసే ఫైబర్ ఏంటి అంటే పాలిస్టర్ పాలిస్టర్ వూల్ బ్లెండ్ ఇది మనకి చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది వెచ్చగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది దెన్ అసైన్మెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ అ మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వూల్ ఉన్ని యొక్క సూక్ష్మ నిర్మాణం ఏమిటి రైట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వూల్ ఉన్ని యొక్క వర్గీకరణ వ్రాయము వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వూల్ ఉన్ని యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వూల్ ఉన్ని యొక్క భౌతిక ధర్మాలు ఏమిటి ఇవన్నీ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ హౌ డు యూ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వూల్ ఫైబర్ ఉన్ని ఫైబర్ ని ఎలా తయారు చేస్తారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వూల్ రైట్ ఎనీ ఫోర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ డీటెయిల్ 
ఉన్ని యొక్క రసాయనిక ధర్మాలు ఏంటి ఏవైనా నాలుగు రసాయనిక ధర్మాల గురించి వివరం కావాలి ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్స్ టూ సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ సో ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ యు విల్ గెట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ అండ్ దెన్ లాంగ్ క్వశ్చన్ లాంగ్ సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ సో గర్ల్స్ ప్రిపేర్ వెల్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఓకే గుడ్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ